Allora, io direi di iniziare, eh, con, uh, di iniziare per, per, in modo tale da, da stare nei tempi. Eh, questo corso, intanto benvenuti a tutti, buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio al nostro carissimo ospite Giuliano Bocchia, dirigente tecnico e, e dell'USR Abruzzo, ma che tanti di noi conoscono personalmente per aver lavorato con lui o per altri rapporti. Quindi benvenuto a, a questo incontro. E ricordo a tutti un po' eh, due cose che voglio precisare subito. La prima è l'impostazione del corso. Come avete visto nella circolare ci saranno soltanto tre incontri in presenza eh, di due ore ciascuno con eh, i nostri ospiti che affronteranno alcune, di, eh, alcune questioni nodali. Il resto della, del lavoro sarà soprattutto personale, nel senso che ci saranno dei materiali, dei video, dei materiali su cui poter lavorare personalmente in differita e quindi ci sarà anche proprio la possibilità, la tranquillità di, poterci, di poterli riprendere come, come si crede e quando si crede. Questo proprio per non rendere pesante il percorso e nello stesso tempo poter lavorare a fondo sui materiali che proporremo. Sono dei materiali scritti e dei materiali e, del, e dei video. L'accesso a questi materiali vi verrà comunicato con una mail eh, già da domani e vi, contemporaneamente il professor Bompensa ha preparato un format per l'iscrizione in modo tale da poter favorire mh, tutte le comunicazioni per quanto riguarda lo svolgimento del corso, <coughs> i tempi e, e via di seguito e anche per poter poi rilasciare l'attestato alla fine del corso quindi in ordine vi sarà dato un, il link per un, un modulo di iscrizione Google e poi vi saranno comunicate le modalità e anche le indicazioni dei materiali disponibili per poter eh, completare il monte ore eh, complessivo eh, ripeto, questa organizzazione è snella proprio per favorire la partecipazione anche tenendo conto degli impegni di questo periodo e anche delle modalità con cui si svolge che è a distanza per cui sappiamo benissimo la difficoltà di, di svolgere incontri di questo tipo questo dal punto di vista organizzativo dal punto di vista sostanziale questo incontro, lo dico, l'ho accennato anche a Giuliano Bocchia quando eh, ci siamo sentiti per preparare questo primo momento nasce da alcune esigenze maturate in questi anni all'interno della scuola. Eh, la prima sicuramente è che il tema della valutazione è stato sentito da tutti come un tema decisivo, eh, non soltanto perché ci siamo trovati in questi mesi a fare i conti con la didattica a distanza che ha posto una serie di problemi nuovi rispetto alla valutazione, ma anche perché questa nuova situazione ha fatto emergere anche delle urgenze soprattutto quando in sede di scrutinio, in sede anche di discussione nei consigli di classe sull'andamento eh, de dell'apprendimento dei ragazzi, ci siamo eh, scontrati con alcune eh, difficoltà. Eh, cosa valutare, come valutare, come tener conto del percorso dei ragazzi, e, come eh, pensare alla valutazione come un momento non soltanto conclusivo, ma un momento all'interno del percorso didattico. Non ultimo, quali strumenti usare, come superare le, le differenze che tante volte ci sono nei criteri di valutazione che ciascuno di noi utilizza. Una serie di domande importanti che sono poi quelle tradizionali quando si, pone, quando si affronta il tema della valutazione, che è un tema decisivo del percorso scolastico anche perché si tira dietro tutta una serie di cose a monte. Quindi questo momento serve... A, eh, si colloca anche in un momento in cui c'è stato anche un forte ricambio di docenti, ci sono tanti insegnanti nuovi della nostra scuola, per cui un momento di condivisione, anche di reset delle questioni, di fare il punto delle questioni, vedere anche come correggere, come diciamo così, intervenire su questo tema perché ci sia un percorso condiviso all'interno dell'istituto, ci è sembrato un aspetto importante. Per cui, nel collegio dei docenti ne abbiamo parlato, adesso sto riassumendo un po' le questioni, ma mi sembra molto yes. importante questo aspetto proprio per quanto riguarda lo scopo di questo nostro percorso. Come state? Siete riprese? 
E, quindi chiudo, chiedo a tutti di chiudere il, il microfono. Avviso che per poter anche riutilizzare il, questo, il materiale, il dialogo di oggi, stiamo registrando l'incontro, quindi se qualcuno avesse eh, dei problemi a farsi riprendere può anche oscurare la telecamera, insomma. Per, quindi per correttezza eh, lo stiamo, mi sembrava giusto dirlo. Per cui ecco, poi ci sarà, ovviamente cercheremo nei limiti che la tecnologia ce lo consente di dialogare, per cui ho chiesto a Giuliano di introdurre alcune questioni, ma ci sarà durante il nostro pomeriggio l'opportunità di, di porre domande, obiezioni, eccetera. Tenendo conto che certe cose ci potrebbero anche sembrare ovvie, no? perché tanti di noi non sono nati ieri, sono anni che, lavoro, che, che si lavora, però io credo di, che sia molto importante non dare per scontato nulla e anzi riprendere in considerazione cose che sembrerebbero ovvie credo che sia l'occasione proprio per approfondirle come consapevolezza e, come, e come, ecco, come percorso condiviso. Poi su un tema del genere credo che di ovvio non ci sia no, eh, nulla, perché è tutto sempre molto nuovo. Allora, io ho finito con la mia introduzione, quindi darei la parola a Giuliano. E... Buon lavoro, Grazie. buon inizio. Grazie Carlo. Sempre molto opportuno e preciso il nostro preside. Allora, io parto con due, <coughs> scusate, che penso che voi abbiate, insomma, diritto a sapere un po' chi vi sta parlando. Io vi dico due cose che penso. La prima cosa che penso è che la, la qualità di una scuola è data dalla qualità degli insegnanti. E la qualità degli insegnanti è data dall'esperienza che hanno moltiplicata oppure elevata a potenza per la formazione che fanno. Perché non è detto che la pratica da sola possa fare da esperienza sicuramente, però se c'è un elemento scientifico che permette di interpretare l'esperienza, l'esperienza vale molto di più. L'altra cosa che volevo dire è che il nostro, è il mess... permettetemi di dire il nostro, io non ho mai smesso di essere insegnante, la cosa che mi piace di più sia da dirigente che da ispettore è fare formazione. Il nostro mestiere è un mestiere meraviglioso, bellissimo, ma praticamente impossibile. Quindi io sono convinto di avere davanti a me tutte persone che sanno insegnare ma di non avere davanti a me nessun insegnante perfetto, semplicemente perché eh, tende ad infinito la perfezione dell'insegnante. È un mestiere così difficile che nessuno può dire io lo so fare. Tutti lo facciamo e lo facciamo bene, sono sicuro che ve lo fate bene, poi il tutacervo si conosce, quindi insomma. Eh. Quindi queste sono le due cose. L'altra cosa che voglio dire è che sono un po' emozionato ovviamente a fare formazione in una scuola che insomma, conosco bene, però sempre da vicino di casa, nella mia città, nessuno è profeta in patria. Così. Allora, che è successo secondo me? È successo che, adesso poi metto le slide e non mi vedrete più, state tranquilli. Innanzitutto <coughs> sono convinto che siete entusiasti no? in questo pomeriggio, dopo giornate e ore di noia a scuola, eh, non si fa niente, mai un caso Covid, mai un ragazzo che fa una rissa, insomma, una cosa, stare, insomma, per cui siete entusiasti di fare questa formazione il primo pomeriggio, no? vedo delle facce veramente, comunque cercherò, io di solito intervengo e chiedo una serie di feedback, adesso ho difficoltà perché vedo poche persone, però vedo i vostri nomi, allora farò così, tipo Valeria che mi dici? Ci sei Valeria? Chiam so Valeria dice sarò io, sì è l'unica Valeria, Valeria Di Battista, non la conosco, deve accendere il microfono e dire ciao prof, buongiorno, ciao. Non, non è un'interrogazione programmata però no. siamo partiti male. Devo, partiti. devo dichiarare dieci minuti <ride> prima che sento. Comunque perché la cosa importante, voi sapete benissimo, immaginate di fare lezioni in classe girati verso il muro senza guardare i ragazzi. Cioè è una cosa impossibile, per cui io vi chiederò una serie di feedback. Valeria non c'è, magari c'è. Miria la vedo. Ciao Miria, come stai? 
Buonasera Preside, molto bene, grazie. Felice grazie, mi fa vedere. piacere vederti, vedo tanti nomi, ho visto Carlo Genco, ho visto... Insomma, poi c'è... Va bene, basta con i convenevoli e cerchiamo di andare avanti. Credo che sia opportuno questo incontro perché... Che noi abbiamo un modello scolastico, adesso permettetemi la velocità con cui dico questa cosa molto molto importante, molto, su cui si potrebbe discutere ore, abbiamo un modello scolastico di tipo militare, la scuola italiana nasce dalla scuola dei Savoia e in un certo modo si porta dietro questo contesto e la scuola militare è basata sul controllo, quindi noi siamo, siamo buoni insegnanti se sappiamo controllare la classe. Con la formazione a distanza il controllo era completamente impossibile. Per cui siamo andati tutti in crisi. Siamo andati in crisi ma non tanto nella trasmissione delle informazioni quanto nella valutazione. Io ho visto scuole in cui quando si tornava in presenza prendevano tutti i voti fatti a distanza e li buttavano via dicendo ok questi non servono più, ora devo reinterrogare tutti perché adesso finalmente li posso controllare. Questo è molto comprensibile però ci ha segnalato un problema, perché la valutazione controllata o la didattica, chiamiamola di tipo militare, il contesto militare, è utile in guerra e dirlo in questo momento, ahimè, ce lo fa dire con, con la voce rotta, no? è utile in guerra perché in guerra non si può sbagliare, perché in guerra l'ordine va seguito, perché in guerra la, il comportamento di uno determina la salvezza di, di tutti gli altri, però... In una situazione di formazione la natura ha previsto altre forme di, di insegnamento che sono il gioco, la famiglia, eh, la scoperta, eh, l'invenzione, l'arte, la creatività. Ecco noi dobbiamo piano piano spostarci verso queste cose. Purtroppo io come mi sono messo a vedere che cosa si poteva dire sulla votazione mi è venuto fuori una quantità smisurata di questioni che io vi accennerò soltanto sperando in un feedback man mano e eh, quindi non, non prendete le cose che vi dirò come una dunque condivisione sto presentando il tuo schermo eccolo qui ecco qua vedete il mio schermo uno che mi dà un riscontro io non vedo sì. più neanche più vostri sì, si vede no sì. Sì. io non lo vedo si sì, si vede sì, si si vede, arriva, si vede. Piano piano arriva. google è un po lento ok allora, quindi, prima, come andrebbe fatto in ogni formazione, almeno con gli adulti, facciamo una mappa delle aspettative. Eh? Vi dirò di cosa ci occupiamo. Ci occupiamo dell'aspetto giuridico, pedagogico, docimologico e pratico. Cos'è quell'approccio giuridico? Eh? Che devo fare per non avere dei guai con la valutazione? Sapete che la valutazione è la prima cosa che va a vedere il giudice quando c'è un ricorso. Poi l'aspetto pedagogico, cioè bisogna valutare perché, che valore ha la valutazione e come si fa una buona valutazione. Ma io penso che molto voi, molti di voi vogliono qualcosa di pratico. Ora io non vi darò cose pratiche che potete usare domani, però ci sarà una parte finale in cui cerchiamo di quagliare in maniera un po' più concreta le cose da fare. Posso chiedere a due o tre di voi qual è l'aspetto che vi interessa di più? Se non mi fate interrompere la condivisione, così risparmiamo tempo, qualcuno che risponda. Docimologico. Docimologico, bene. Un altro? Docimologico. Pedagogico. Pedagogico. Anche io docim docimologico. docimologico. Va bene, questo allora ci fermeremo casomai un po' più. Cosa ho fatto? Ho interrotto la condivisione, vero? Sì. Ah, che te pare. Non ci fate caso perché sempre succede così, quando uno si trova in situazione dopo fa una sciocchezza. Ecco qua. Allora, benissimo. Allora, fatto questo. Ok. Cerco di... ecco, nascondi. Perché l'insegnante è una visione un po' diviso in due, scisso. Da un lato è il maestro, è colui che accompagna, no? è quello che sta vicino all'alunno, si preoccupa se sta male, cerca di... A un certo punto, oddio, non ho i voti! 
e per cui parte l'altro aspetto devo avere chissà che mi sta fregando e eh, quello ha copiato facciamo la media fa 0,3 0,1 per cui è un po' diviso così invece bisogna riarmonizzare questa figura dell'insegnante partiamo appunto dall'aspetto pedagogico che dà proprio il valore all'insegnante perché tutti siamo abituati all'aspetto giuridico, alla valutazione, perché ci sono i ricorsi, perché le famiglie guardano i voti, se dobbiamo promuovere tutti i verbali di fine anno, figurati. Ma l'aspetto pedagogico invece ha una dimensione fondamentale, perché è quella che dà l'orientamento, la, la valutazione, dice a un ragazzo verso dove si deve muovere. È quello che lo motiva molto spesso, soprattutto a scuola militare, si studia più che per il voto molto più che per l'apprendimento personale. Aiuta a studiare, aiuta a entrare in relazione con l'insegnante. Vediamo come. Quindi la valutazione è un aspetto altamente significativo a livello emozionale. Tutti ci ricordiamo le interrogazioni della scuola, è quella che ci dà difficoltà, incertezza. Il professore viene identificato da come interroga, non tanto da, da quello che dice, da come parla, dai voti che emette, se è stretto, se è largo, se è cattivo, se è severo, così via. Quindi... Oltretutto la maggior parte del disagio degli alunni si è è causata dalla valutazione e quindi ci chiediamo appunto perché farla per un aspetto giuridico? Beh, non solo. Allora, innanzitutto la valutazione ci chiama subito, evoca il termine selezione e vi dico subito che ci sono due aspetti nelle scuole moderne, due eccessi, scuole contemporanee che vanno un po' rivisti, combattuti. Uno è fare formazione senza selezione. E quindi qualsiasi cosa dici e fai, comunque vai avanti, comunque ti promuovo, comunque ti metto un bel voto, va bene. E l'altro è fare invece selezione senza fare formazione, questo in molti licei dove io spiego, se tu non lo sai vai a ripetizione e se no peggio per te. Bene, allora... Chi è a favore della selezione di solito cosa dice ragazzi? Eh, perché dopo vedrai all'elementare di con le medie, alle medie superiori, al biennio il triennio, durante il triennio vedrai l'esame di Stato, sempre lo rimando a una fase successiva. Chi invece vuole diciamo, promuovere tutti il buonismo, vuole dice no, togli la selezione perché la scuola sia più democratica. In realtà questa seconda visione è la più negativa perché gli effetti che produce sono gravi e proprio anticontroproducenti perché si arriva a un titolo di studio privo delle competenze e quindi la difficoltà a trovare un lavoro in base al titolo di studio e quindi alla fine chi lavora lavora i raccomandati, lavorano i figli di chi, dei professionisti eccetera per cui viene proprio annullata la democratizzazione che si voleva produrre e questo fa sì che si pensi male della scuola. No? E, e soprattutto la votazione viene vista appunto come questo rito vuoto di passare l'anno e perché devo essere bocciato. Chi viene bocciato lo vive come un'ingiustizia terribile, così. Quindi, bene, io dico sempre bene, abbiate pazienza. Perché per gli studenti la cosa importante appunto è passare l'anno, è una specie di percorso ostacolo, un rito di iniziazione sociale che ormai in realtà tutti passano, per cui quel, quei pochi che vengono eh, stigmatizzati spesso ne, ne subiscono un trauma, anche se altrettanto spesso li fa bene. Non, non pensano invece che la scuola e la valutazione serve a crescere come uomini, come cittadini. Bene, allora, la valutazione in quest'ottica non è qualcosa di esterno al processo educativo, ma è una parte essenziale. Senza la valutazione non c'è processo educativo. Quindi è una parte costitutiva. In quest'ottica proviamo a vedere come dovremmo valutare. Vanno definiti soprattutto, innanzitutto, gli obiettivi. Perché valutare vuol dire far fare un'attività allo studente che può essere valutata con una prova. Ma l'attività è l'attività di apprendimento, senza apprendimento non c'è valutazione e viceversa. Quindi la domanda che ci facciamo inizialmente è cosa insegniamo, cosa valutiamo. Cioè allo studente noi dobbiamo saper dire che cosa è importante che tu impari. 
e l'importanza, la motivazione e l'apprendimento diventano un elemento fondamentale della valutazione. Quali sono gli obiettivi? Allora, innanzitutto, gli studenti dicono sempre, noi studiamo le materie, ma nessuno di loro sa cos'è una materia, cos'è una disciplina scolastica, che è un punto di vista sul mondo, è un epistema che dà alcuni strumenti per interpretare il continuum, la complessità del reale. Infatti noi non studiamo la matematica, la geometria, la, la storia, noi studiamo il mondo e la società, cioè ci confrontiamo con le migliori idee che hanno avuto i migliori uomini degli ultimi duemila anni. E perché nessuno può essere felice, può avere successo così da solo, in una vita così complessa? Dobbiamo partire dall'esperienza che hanno fatto quelli prima di noi. E queste cose andiamo a studiare, una visione sul mondo, una finestra sulla società che ci dà la scuola e lo studio. Per dire questo io cito subito una legge, perché molti di noi forse dicono eh, io sono pagato per insegnare matematica. Non è proprio così. Perché allora, ciò che noi dobbiamo fare a scuola è dato dal, dal decreto del Presidente della Repubblica 88 del 2010, proprio le, gli istituti tecnici. E vediamo alcuni risultati di apprendimento che sono richiesti per capire la complessità. Ecco, il primo proprio che compare agire in base a un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali. Io mi chiedo quanti di noi, quando spiegano la propria materia, quando fanno lezione, pensano a questo obiettivo. Perché questo è il primo degli obiettivi formativi che viene richiesto dalla legge agli insegnanti degli studi tecnici. Vediamo un altro utilizzare strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini di apprendimento permanente. Stabili vedete, sono, sono obiettivi formativi transdisciplinari, molto vasti, alcuni sono un po' più disciplinari, ma la disciplina è sempre vista nell'ottica di un apprendimento più ampio. Poi ci sono anche i, quelli proprio del settore economico, prendiamo un po' dice, più specifici, no. Analizzare in realtà i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiama economica. Adesso non ve li leggo tutti, ve ne ho fatto vedere tre di tutti quelli che sono, eh? no, sono quattro. Però... Eh, per capire, la legge ci dice che noi dobbiamo fare questa cosa, quindi quando abbiamo una finalizzata? Io vorrei chiedervi, perché siamo abituati, allora noi abbiamo una serie di consuetudini che poi ci hanno tramandato i nostri insegnanti prima ancora che noi, no? Quanti di noi nel momento in cui danno una prova pensano a, a vedere quanto l'alunno possa... Riconosce l'interdipendenza tra i fenomeni economici, sociali e istituzionali, piuttosto che vedere se ha studiato da pagina 12 a pagina 18, che anche quello è importante, però è una fase transitoria, rientra nella, nella, nella valutazione formativa. Quindi, la valutazione da autostima, vediamo gli aspetti pedagogici, nel senso che si deve tendere a valutare il positivo, non a vedere gli errori che sono stati fatti. Bisogna ehm, percepire quali sono le reali difficoltà del ragazzo e aiutarlo a superarla, questo da autostima. Da orientamento, perché va a sottolineare i punti di forza e di debolezza della persona. Da degli strumenti per migliorare e da motivazione. Quindi insegna cosa e come studiare. Se uno studia avrà successo, se non studia non può avere successo. Vediamo di un attimo a uno a uno. Autostima, tutti voi probabilmente sapete cos'è la didattica dell'errore, al contrario no, della didattica militare, in cui non solo si può sbagliare, ma sbagliando si impara. E proprio guardando la, proprio la procedura dell'errore si capisce dove è sbagliata la nostra strategia cognitiva. E quindi si migliorano le strategie cognitive in chiave proprio metà didattica. Pensate, noi segniamo gli errori in rosso, senza, in generale, no? io dico noi, tutti noi, io lo faccio, no? 
sa senza sapere che l'errore segnato in rosso si imprime nella memoria inconscia e quindi è più facile che l'alunno lo rifaccia. Poi ovviamente c'è la parte razionale, ma per esempio il DSA, il DSA se tu gli segni un errore rosso lui lo rifarà quasi sicuramente perché quello gli rimane impresso. Bisogna sottolineare non ciò che si sbaglia ma ciò che si è saputo fare, quindi fare una scheda in cui si parte dall'1 e man mano si sale. E se uno dall'1 è passato al 4, è riuscito a salire tre gradini invece che ne ha persi sette. Se no, soprattutto i ragazzi più bravi, eh, gli sembra come sembra che hanno paura di perdersi tutto senza sapere neanche come fare. Ogni progresso che si fa è un successo, anche passare dal 3 al 4 è un successo, dal 4 al 5, io uso queste questi numeri in maniera così, no? Però la cosa importante è a che altezza mettiamo l'asticella, perché se la prova che diamo è troppo facile, genera noia, genera disinteresse. Se la mettiamo a livello troppo alto, troppo difficile, genera frustrazione, perché? Per cui l'abilità di chiedere sempre qualcosa in più, però non eccessivamente alta e neanche banale. Dal punto di vista dell'orientamento, vediamo. Bisogna sempre indicare la finalità del compito che facciamo rispetto proprio al PECU, a, quelle, a quegli obiettivi formativi che dalla legge che vedevamo prima, che sono molto eh, ampli. Bisogna indicare sempre la strada per il miglioramento e capire che non è il battaglione in cui tutti devono essere uguali, ma che ognuno è diverso dall'altro, che ognuno farà una prova diversa dall'altra. E bisogna sottolineare che queste caratteristiche non sono un male, anzi... Noi sempre diciamo ai ragazzi che non devono massificarsi, anche nella prova non devono massificarsi e dobbiamo aiutarli appunto a cambiare la strategia cognitiva. Il ragazzo studia così istintivamente, dobbiamo farlo riflettere quali sono i procedimenti che utilizzi per studiare, se prendi un brutto voto vediamo dove va cambiato questo procedimento, questa strategia. Vediamo l'ultima cosa, la motivazione. Bene, per la motivazione occorre fare un contratto formativo, vi dico, io dico occorre, si capisce, insomma, io la, la lancio delle proposte. Prima di qualsiasi rapporto di dati, per dell'unità di dati, delle lezioni, dell'anno, quello che volete, il ragazzo, è utile che il ragazzo conosca i tempi, gli spazi e i materiali che saranno usati. Il profilo d'uscita, cioè qual è l'obiettivo formativo, le competenze, le abilità, cosa saprà fare, deve saper fare, i contenuti, disciplinare gli abiti e deve conoscere già subito dall'inizio che modalità di verifica ci sarà e quali saranno i criteri di valutazione, magari avere in mano la scheda di valutazione che dovrebbe cambiare a seconda dell'obiettivo formativo. Vado velocemente con la struttura circolare a votazione, c'è la votazione formativa che è un'informazione continua che si riceve e si dà agli alunni per orientare a continuare a studiare. Poi c'è quella sommativa che quindi sappiamo bene cos'è alla fine del percorso. Poi però c'è anche ecco, la programmazione, è una valutazione prognostica che quindi si fa a livello precedente è un giudizio preventivo su ciò che c'è bisogno di fare e alla fine bisogna fare anche una valutazione della qualità del proprio lavoro, di ciò che abbiamo prodotto, di come abbiamo lavorato tutti insieme. Si parte quindi dalla programmazione, valutazione formativa, sommativa, alla fine la valutazione di qualità e si chiude il cerchio della valutazione. Vabbè, questo per dire, prima si faceva così, no? si partiva dalla materia, i contenuti, fa il programma e si andava avanti. Adesso... Si parte dal 2010 al profilo d'uscita, per cui il profilo d'uscita è articolato in competenze, in attività. Queste attività sono fatte all'interno di laboratori, quindi momenti in classe in cui i ragazzi fanno qualcosa e la materia aggiunge i contenuti. Quindi trovare obiettivi formativi, partire da situazione di partenza e bisogna pensare tutte queste attività che dalla situazione di partenza deve arrivare all'obiettivo formativo. Tutte queste attività sono laboratori, tutti i laboratori possono essere valutati in chiave di valutazione formativa. Ora io ho qualche problema, ecco qui. Chi mi risponde? Marta ci sei? Marta? 
طب كيف Eugenia di me tu sono andato troppo veloce no per me va bene Giuliano va tutto bene sono tante cose però così poi sono spunti non è che hai capito quello che si dico si deve fare però per capire la valenza pedagogica vediamo, vediamo se sono più fortunato Vanda ci sei? Vanda Lea ci sono ci sono no, Vanda. <ride> ecco, quindi mi dici sei. dammi un feedback <ride> Eh, cosa dire, va bene, mi sembra che ci ha dato diversi spunti e, e alcuni su, mh, vorrei riflettere. Io poi vi mando tutto, poi questo va è, bene, va bene. è un po' staccato dalla Grazie. realtà. No, Luisa, no, no, che no, 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 si rispecchia oh. veramente quello che succede quando entriamo nelle classi, eh, sì, mi sento che rispecchia le mie idee, sì, sì. Va bene, vado alla docimologia allora. Eh. In realtà volevo fare una domanda, cioè volevo sottolineare una cosa Vai. perché lo faccio, perché è una questione che poi si pone eh, spesso anche eh, sulla questione della... Eh, aspetto sia delle, della didattica dell'errore su cui ti sei soffermato in precedenza e poi anche il carattere orientativo, del, eh, anche motivazionale della, della valutazione. Perché, mh, lo dico anche osservando alcune vicende di consigli di classe oppure osservazioni che raccolgo no, da, sia da docenti che poi dai ragazzi, intanto... Eh, noi lo, noi lo sappiamo che l'errore è un percorso, è, è una tappa fondamentale dell'apprendimento, tant'è che, eh, che abbiamo, le cose che ci restano più in mente sono quelle che molto spesso correggiamo a seguito di un errore. Cioè quando tutto va bene non impariamo quasi mai, impariamo poco. Quando facciamo un errore e qualcuno ci corregge o no, siamo costretti a cambiare, e quelle cose ci rimangono più imprese, ma non parlo solo in termini scolastici, parlo proprio anche cioè, quotidianamente. Allora, siccome nella valutazione poi alla fine abbiamo sempre il problema del mettere il voto, no? Ecco, come può incidere nell'osservazione, nella valutazione, proprio questo aspetto, cioè del fatto che abbiamo sottolineato un errore, l'impegno del ragazzo a correggere l'errore o il mancato impegno Oppure come farne un fatto proprio di crescita? E poi legata a questo, per esempio, qualche volta mh, esempio, negli scrutini finali è venuta fuori questa questione, ma anche tante volte nelle interrogazioni, no? un ragazzo prende un brutto voto che giustamente è un voto che riassume un certo periodo no? del, del percorso. Non so, prende due e il ragazzo dice «Prof, cosa devo fare per recuperare il due?» e magari si sente rispondere, beh, devi, devi studiare tutto il programma, <ride> che è giusto perché quel 2 è il frutto no, di una valutazione di un periodo lungo, no? però detto così è come se non, non si desse la possibilità di costruire delle tappe e quindi di, è come se l'asticella è troppo alta, no? oppure no, non, non, non mette in moto la motivazione, anzi crea frustrazione, perché raggiungere di colpo l'Everest è difficile. Eh, poter raggiungere l'Everest passando, come dico scherzando, da Collere Nazio è un pochino più semplice, no? Quindi ecco, volevo se approfondissi un po' questo. Grazie, sono cose... grazie della sollecitazione, perché se no vado avanti, parlo, io poi ho l'idea come tutti voi, ho l'idea del programma rispetto al tempo, per cui in un'ora e mezza devo fare tutta la valutazione, io ho fatto due anni di master sulla valutazione, quindi... Allora, la, bisogna giocare bene eh, valutazione formativa e sommativa. Noi questo l'abbiamo imparato con la didattica a distanza. Qual è stata la valutazione corretta con la didattica a distanza? Anzitutto una valutazione non esecutiva, non controllata, una valutazione creativa e quindi molto complessa. Uno, un ragazzo deve fare un progetto, eccetera. Che si fa? Si dice, guarda, la valutazione formativa ce l'avrai tra... 20 giorni adesso io per domani ti do questa piccola cosa fammela vedere 
Ora, questo il rapporto è uno a uno, ovviamente con la classe è diverso, però si può fare, in tanti modi poi vediamo. E il ragazzo lo fa vedere, lì sbaglia, perché magari è molto più difficile questa. E allora lì si può fare l'errore. Guarda, in questa tu avresti preso, io mo te lo segno, ma tanto quello che conta la rotazione sommativa, avresti preso un butto voto. Perché hai sbagliato questo? Capiamo perché hai sbagliato, ecco la didattica dell'errore. Oppure si dice, guarda che tu, perché ti ostini a guardare questo se tu sei molto bravo a fare quest'altra cosa? È inutile che cerchi di memorizzare se adesso stiamo lavorando sulla logica, no? Cerca di... e così via. Allora, la serie di valutazioni formative porta a correggere gli errori. Quando il ragazzo si trova la valutazione sommativa, che sa che lì no, non si scappa perché fai conto, eh, dopo la media, tra virgolette, se si facesse la media, si fa tra le valutazioni sommative. E quindi il ragazzo ha già affrontato tutti i problemi, tutte le difficoltà. Si impara molto di più con la valutazione formativa che con la spiegazione. Il ragazzo quando lavora e quindi quando viene corretto dice ma come faccio? Che devo correggere? Ogni giorno 30? No, perché se io ho delle buone schede di valutazione, poi lo vedremo, il ragazzo può fare autovalutazione, lo vedremo nella legge c'è scritto questo dell'autovalutazione, ci può essere la peer evaluation cioè gruppi di studenti in quattro che ognuno valuta i, i, i compiti degli altri e non imbrogliano perché tanto quel voto non va sul registro, capiamoci. Serve soltanto ad autovalutarsi e a correggersi. Dopo random il professore vede uno, vede un altro e, e lo fa davanti a tutti e così insegna a tutti come si fa ad autovalutarsi. Ma questo del... Bloom nel 60, ha inventato 1960, ormai è preistoria. Il mastery learning, in cui lui dava una prova. La prova aveva un diagramma a campana, cioè aveva la maggior parte delle, la maggior, delle valutazioni sul 6, sulla sufficienza. E dopo man mano pochissime eccellenze. Lui dopo gli lasciava 10 giorni liberi di esercitarsi, di fare quello che volevano. E ridando una prova simile alla prima, dopo 10 giorni, il diagramma invece era in salita. La maggior parte della valutazione era sull'eccellenza. È una piccola cosa, una sciocchezza per dimostrarci che i ragazzi quando sbagliano, rielaborano e lavorano ottengono sempre ottimi risultati. Vado avanti, va bene? Ho visto che siete già crollati. Dai, tenete duro che ho quasi finito. È una bugia però, va bene. Andiamo sulla docimologia, va bene? Quindi. Allora, nascondiamo questo, ecco qua. È questo che dà la professionalità dell'insegnante, cioè esiste una scienza che ci insegna a valutare. E valutare non vuol dire solo mettere il voto, vuol dire anche preparare la prova. Che noi ci illudiamo che le nostre votazioni siano oggettive, che i numeri, i voti, la media. Io a volte chiedevo ai consigli di classe, professore, ma perché questo ragazzo ha 5? È preso perché ha preso 4, 4 e mezzo, 6, ha fatto ma sti voti chi li ha messi? E li ho messi io. Allora come fa a giustificare un voto che mette lei da altri voti che mette lei? Invece c'è un po' l'illusione che una volta che esce fuori da noi il voto sia un fatto oggettivo, sia un fatto... E poi noi abbiamo una lunga esperienza di insegnamento, però questa esperienza a volte ci inganna. Allora, la valutazione, questo l'ho già detto, ecco, cosa contiene un giudizio di valutazione? In realtà queste sono tutte cose dimostrate nella letteratura. Quando noi valutiamo, valutiamo l'apprendimento sicuramente, no? le quantità, la completezza, se il ragazzo si sa esprimere, sa trasferire conoscenze, le competenze, ma valutiamo per esempio aspetti affettivi di relazione. Quanto il ragazzo è disponibile, quanto si impegna, se è simpatico, se è socievole, se sta bene con i compagni. E poi valutiamo inconsciamente tutta una serie di caratteristiche non scolastiche, quindi fattori ambientali, socioculturali, se è ricco, se è povero, se viene qua, se è italiano, se è straniero, se è educato, eh, da dove più ambiente prevede, come si veste, come parla, come ci tratta, qual è il suo carattere, addirittura se ha delle idee simili alle nostre eh, che noi conosciamo. Questo è dimostrato, guardate, quindi abbiamo proprio il rischio di eh, creare, di fare errori con la valutazione. 
La valutazione contiene in sé sempre un modello e sono i modelli di valutazione che distinguono l'insegnante dall'altro. Allora, qual è questo modello? Cosa deve sapere lo studente? Come si deve comportare? Cosa deve pensare della mia materia, della scuola, della vita? Quanto si deve impegnare? Che intelligenza, che tipo di intelligenza sappiamo che sono tanti deve avere? Che carattere deve avere? Cosa deve diventare? Come deve crescere? Tutte queste cose sono racchiuse in un modello di studente che noi abbiamo e che diventa il nostro modello di valutazione. Conoscere il proprio modello, esplicitarlo, ci aiuta anche a difenderci da questa cosa. Voi pensate, nel 1936 in Francia sono stati fatti dei studi, tra l'altro, sulla matematica, quindi non su, sull'italiano, sulla valutazione. E si è notato che c'era uno scarto molto elevato tra i diversi correttori, che uno lo poteva promuovere e l'altro bocciare. Non c'era uniformità nei criteri, nel senso che un esaminatore apprezza alcune cose e uno ne apprezza altre. Matematica, eh? E che addirittura lo stesso giudizio dato aveva una valutazione diversa. Addirittura, voi pensate, sono casi in cui lo stesso compito in classe, stesso prova, diciamo, valutato a due mesi di distanza dallo stesso insegnante, aveva votazione diversa per il 20%. Quindi non ci si può... La valutazione è una cosa molto complessa e bisogna utilizzare eh, tanti tipi di prove. Ecco, tra queste due affermazioni, no? ci sono prove valide, prove non valide, oppure qualsiasi prova può essere valida, noi dobbiamo dire che è valida questa seconda frase. Cioè qualsiasi prova che noi diamo può essere utile se noi la utilizziamo nella maniera corretta. Quindi, come noi dicevamo prima, nella scuola gran parte delle critiche si fanno alla scuola è nel non saper valutare. E noi oggi più che mai un insegnante bravo deve dimostrare saper valutare. Questi sappiamo, prove in balzi, ox e pisa, ci danno dei criteri di valutazione che sono fatti molto bene. Io ho saltato una diapositiva che era importante, ma pazienza. Va bene. Quindi. Il ragazzo apprende, dopo fa la prova, la prestazione e noi lo valutiamo. C'è una prima mediazione dell'allievo, cioè l'allievo che ha preso o che non ha preso deve impegnarsi e mettere il più possibile per fare la prova. Questa è la validità, cioè quanto la prova che noi diamo è valida, cioè quanto serve realmente a eh, rappresentare le cose che noi volevamo insegnare. Se io sto lavorando sulla... Eh, sui processi logici, la prova che io do, quanto riesce a darmi risposte sul processo logico dello studente? Poi c'è la mediazione dell'insegnante che invece rappresenta l'attendibilità. Attendibilità vuol dire quanto dalla prova io riesco a capire effettivamente eh, la valutazione che do è rispondente alla preparazione del dello studente, dell'insegnante. Queste due cose aiutano la tipologia della prova. Quindi le due cose fondamentali sono la validità e l'attendibilità. Una prova è valida se va a misurare esattamente quelle cose che io dovrei aver insegnato. Voi immaginate che in alcune materie dal, per cinque anni si fa la stessa prova. Questo vuol dire che non è valida perché vanno valutate sempre le stesse competenze e l'attendibilità invece attiene a quanto nella correzione la prova mi consente di vedere realmente quanto è preparato lo studente. Fate conto, una prova non attendibile è una prova vero o falso di quattro domande, di cinque domande, perché se uno risponde a caso ha ah, un 50% di possibilità di, di asseccarci. Ovviamente la cosa cambia se è vero o falso e supera le 20 domande. In genere un vero o falso deve superare le 20 domande. La prova è una situazione artificiale in cui chiediamo allo studente di fare un comportamento, una prestazione, che io poi confronto 
con una prestazione ideale che io mi sono immaginato, quello che io mi attendo che possa fare uno studente. Per cui, quando io chiedo la prestazione, la prova deve essere valida. Quando io vado a verificare la confronto alla prestazione attesa, la prova deve essere attendibile. E tutte queste cose danno la qualità della prova. Come si accresce la validità? Allora, preparando la prova, devo utilizzare bene gli esiti formativi, la scelta degli obiettivi, e il compito, gli stimoli, devono sollecitare soltanto quegli obiettivi, quegli esiti formativi su cui io sto lavorando. Al momento della prova invece si viene, si interviene dando un'adeguata motivazione agli studenti. Eh, voi immaginate le prove in balzi che la prima cosa che chiedono ai ragazzi ma questo ci mettete il voto? No, sono anonime. Ah, e allora rispondo così. Anche la disciplina, il comportamento dei ragazzi, se io permetto ai ragazzi di copiare, per esempio, oppure permetto di andare a vedersi un libro, oppure di parlare tra di loro, è ovvio che la prova è meno valida. E poi il setting, cioè quanto tempo, tempo li do, che spazio, che strumenti li permetto di usare. Poi pensate all'uso della calcolatrice in matematica. No? Se io sto lavorando sullo strumento logico, sulla situazione logica, posso dare la calcolatrice. Se sto lavorando sull'abilità di calcolo, ovviamente la calcolatrice non va data. E così via, altre cose. L'attendibilità come si accresce? Una cosa che si chiama frammentazione. Quindi... Il frazionamento vuol dire dividere la prova in una serie di item, in una serie di parti. Non è una prova intera e complessa, ma è divisa in piccole parti che mi permettono di eh, andare a verificare le singole conoscenze. Nel momento della correzione io non posso fidarmi dell'impressione generale, ma devo lavorare per indicatori e descrittori. E quindi c'è una misurazione che io dopo riporto a una valutazione che può essere confrontata con le altre prove, che hanno magari misurazioni diverse, però il voto è sempre da 1 a 10. Quindi questo dividere la prova in item, quindi in piccoli segmenti, e valutarli per indicatori e descrittori, mi permette di accrescere notevolmente l'attendibilità. La qualità, insomma, si eh, intensifica oltre che queste cose che abbiamo detto, scegliendo adeguatamente la prova, creando un buon clima sereno e di impegno durante la prova e poi quando la valuto nel non lasciarmi influenzare dal pregiudizio che ho della persona che ha fatto la prova. Parliamo un po' della tipologia di prova. Si parla di stimolo e di risposta. L'insegnante dà lo stimolo, cioè chiede una performance e l'alunno risponde. Ecco, per esempio, stimolo aperto e risposta aperta. Ecco, per esempio, dico, parlami della seconda guerra punica. Quindi, una domanda aperta e la risposta può essere aperta. Può dire quello che vuole la guerra punica, ovviamente, avendogli fatto una domanda aperta. Lo stimolo può essere chiuso e la risposta aperta. Per esempio, dico, che strategia ha usato Scipione l'africano a Zama? La risposta è molto specifica, se ha studiato l'argomento, lo sa. Se no, no però di quella cosa mi può dire quello che vuole, è aperto. Poi c'è uno stimolo aperto, ma la risposta è chiusa. Se io per esempio chiedo cosa hanno in comune Annibale e Scipione, eh, lo stimolo è abbastanza ampio, sono tante cose che hanno in comune, però io voglio sapere la tattica di accerchiamento, per cui se non mi risponde quello non va bene. E poi stimolo chiuso, risposta chiusa. Per esempio chi ha vinto a canne, in questo modo si fanno il vero o falso, si fanno la risposta multipla, il close e così e diverse altre cose. Quindi abbiamo detto che non ci sono prove valide e prove non valide, ma questo non vale per la risposta a stimolo aperto e risposta chiusa. Spesso, a volte si vede no? l'insegnante che fa questo tipo di domanda apparentemente aperta, però vuole sentirsi ripetere quello che pensa lui e questo è un tipo di prova che non è né valida né attendibile. L'interrogazione e il compito in classe sono le prove maggiori, però non sono le migliori. Dunque, l'interrogazione è una struttura aperta, ovviamente, tutti la vedono a forma pubblica, è una prova complessa, quindi è molto vasta, però è poco valida, proprio perché è complessa, non vado a vedere esattamente le cose su cui ho lavorato in quel periodo. Anche se gli ho domande, lui risponde 
dà una frustrazione in caso di insuccesso perché è proprio per la sua pubblicità e la valutazione è complessiva perché non è che vado a dividere in item indicatori e descrittori ed è differita, per cui alla fine quando io vado a mettere il voto ho una impressione generale ma difficilmente posso andare a vedere i singoli aspetti e quindi siccome poi un giorno io sono in un team modo e un giorno in un altro è poco attendibile perché è poco uniforme io magari il giovedì sto di buon umore interrogo Marco e il venerdì sono arrabbiato interrogo Filomena e Filomena ci, ci fa seguire insomma. quindi è un'ottima prova sommativa però una pessima prova formativa il compito in classe è lo stesso modo no? I pregi è invece una valutazione uniforme, tutti allo stesso modo, un atto formale che rimane e può essere valutabile in maniera frazionata e quindi attendibile. Però anche questa è una prova complessa, e quindi se è sempre lo stesso compito in classe è poco valida, è poco orientativa perché chiede sempre le stesse cose e comunque richiede molto tempo per la correzione e quindi non viene riportata immediatamente la, la velocità del, del feedback del voto, è importante, e siccome può essere copiato è poco attendibile. Allora, temo che vi siate addormentati. No, io penso... Che siccome le questioni sono, sono tante, io e poi lo, appunto lo scopo di questo incontro, di questi incontri, è proprio anche quello di capire come scuola che lavoro fare, dove intervenire, dove correggere, dove invece magari stiamo facendo bene. Insomma, quindi io, se sei d'accordo, visto che siamo quasi a metà del percorso circa, no? Sì, eh, comunque, più, molto più della metà. Ok. E chiederei proprio di capire eh, a ciascuno di, di voi di, di dire se le cose che abbiamo, quali cose di quelle che abbiamo ascoltato ci sembrano dei punti di lavoro perché ovviamente oggi non, non sono state sviscerate tutte no? però quali secondo voi sembrano dei punti di lavoro perché vedete che ci sono state difficoltà almeno negli ultimi anni anche negli anni in cui Stiamo lavorando insieme. Io vi Pre chiedo scusa. Posso se chiedere? Non... Posso certo. intervenire, Presidente? Vediamo di concretizzare un po'. Sì, allora c'è la professoressa Vai. De Dominici, poi il professor Forcucci che ha alzato la mano. Ah, eh, buonasera, eh, niente Preside, volevo dirle che per quanto riguarda il margine di errore, sicuramente nell'ambito nell della valutazione noi sicuramente lo abbiamo. Come lei ha detto già in precedenza, che spesso nella valutazione concorrono diversi fattori, eh, quindi eh, quali l'aspetto sociale, l'aspetto familiare, la simpatia, perché non lo mettiamo in dubbio, certo, che è no, sicuramente è... un fattore che concorre uh, alla valutazione, o il modo di presentarsi, anche il modo di vestirsi eh, o di comportarsi in classe, sicuramente è importante. Adesso le faccio un esempio. Io ho ad esempio due ragazzi eh, ai quali ho, ho valutato con un 6 e mezzo all'orale, però un ragazzo è eh, diciamo più partecipe, è, è nel senso più aperto, più dinamico, mentre un altro ragazzo è più eh, chiuso, ha un carattere, un atteggiamento diciamo, di, di chiusura, però entrambi hanno comunque questo punteggio, diciamo, questo voto di 6 e mezzo. A, a, diciamo, al ragazzo che ha partecipato di più io sono invogliata a mettere il 7 magari a questo ragazzo o a ragazza che ha partecipato di meno proporrei un 6 però in realtà eh, perché questo, a questo ragazzo è più difficile diciamo, mettere il 7 invece che il 6 perché bisogna in realtà eh, considerarlo meno meritevole dell'altro eh, in quanto lui è un ragazzo più timido eh, diciamo meno come dire, meno propenso ad aprirsi, magari perché si vergogna o ha un, un atteggiamento proprio, diciamo, di, di, di chiusura nei confronti anche dei compagni stessi, oltre che dell'insegnante. Dunque, innanzitutto tu mi parli di una valutazione sommativa, perché sì. già quando la valutazione comincia a parlare della persona, ovvio che è una valutazione è molto sommativa, è quasi a, a livello di fine anno. Ovviamente a fine anno io vado a valutare 
certe cose rispetto ad altre. Poi lo vedremo, noi abbiamo fatto anche questa prova chiedendo agli insegnanti che cosa valutavano oltre a, alle conoscenze. Comunque non voglio tergiversare. Noi dobbiamo sapere qual è, qual è la cosa positiva, è conoscere il mio modello di formazione. Per esempio io sono uno a cui piace molto che i ragazzi si impegnino. Magari c'è un altro insegnante a cui piace molto che i ragazzi siano intelligenti e un altro che siano simpatici, magari, no? Fai conto. Ovviamente quel mezzo, non è che ti parlo di tre voti, però quel mezzo voto magari va su questo. Ecco perché dopo, quando la valutazione, forse lo vedremo, anzi lo vedremo sicuramente nel giuridico perché c'è tempo, oltre a essere singola è anche collegiale. Ed è collegiale non confrontando i numeri, ma confrontando i giudizi. Ora tante volte non c'è il tempo di fare questo, eh, siamo così. Però quando si parla nei corridoi, perché lì si fa la vera scuola, eh, dice, oh, ma Bocchia come ti va? Eh, Bocchia è intelligente ma non si impegna. Eh, però ci ha capito. Cioè, allora si capisce qual è il modello valutativo che ha ciascuno di noi. I modelli sono diversi. Ecco perché la valutazione è collegiale. Allora noi non dobbiamo vergognarci del nostro modello valutativo perché nessun modello è ste, così asettico, però dobbiamo esplicitarlo anzitutto noi stessi, poi dicendo magari lo andiamo perfezionando e cambiando, no? magari no perché tu mi parli di valutazione sommativa, ma io posso al contrario fare due unità didattiche in cui in una è molto importante la comunicazione, per cui il ragazzo chiuso prenderà il voto più basso, ma essendo un modello, io gli dico guarda che tu studi e ti impegni, però guarda un po', e non riesci, prova un po', fai questa, e allora nella valutazione formativa con obiettivi limitati, noi andiamo a migliorare le singole cose. E quindi questo può essere dal punto di vista docimologico un buon modo in cui proprio, ed è la valutazione che aiuta loro a migliorare. Io dopo vi farò vedere un modello in cui il numero si trasforma in un grafico e aiuta il ragazzo a capire quali sono i pieni e i vuoti, quali sono i punti di forza e la debolezza. Perché noi, quando, ecco, noi abbiamo fatto una domanda in tutto Abruzzo, quando vi riportano il compito, che cosa vi dico, cosa comunicano gli insegnanti? E la maggior parte c'è solo il voto, oppure il confronto tra di noi, il voto più alto e il voto più basso, il miglioramento o il peggioramento che abbiamo avuto. Ma la cosa più importante è sottolineare i punti di forza e i punti di debolezza. Perché 2 e 6, sono, come tu hai detto, sono completamente diversi e 2 e 7 sono completamente diversi. Però che succede? Che se noi gli diamo il voto e poi il giudice al ragazzo se ne frega niente di sapere quali sono i punti di forza e di debolezza. Vuole subito vedere il numero perché quello deve dire a casa, capito? Allora, nella votazione formativa, che può essere fatta, lui, il voto c'è, però non è, oppure è, gli si può far lavorare sulle piccole cose. Scusate, la risposta è stata lunga. Altra domanda? Grazie. Chi Grazie sì, il professor Porcucci aveva alzato la mano e poi la professoressa Sì, Sanderella. ecco. Buongiorno Roberto. È scomparso. Microfono, professor Forcucci, è chiuso. Poi scomparso. Sì, sì, no, no. Ah, no, no. L'ho acceso adesso. Dunque, all'inizio lei ha fatto vedere i vari aspetti della valutazione, no? L'aspetto pedagogico, giuridico, eccetera. Vabbè, e dopo, diciamo, eh, siamo entrati un po' nel vivo del discorso. Ehm, la cosa fondamentale sono le prove da collegare alla valutazione, che è il collegamento, no? Ora, però, un aspetto che io mh, trovo molto difficoltoso da affrontare, o comunque trovo difficoltoso con certi tipi di prove, è l'argomentazione. Cioè oggi c'è una grande diffusione di queste prove, che sono le cosiddette prove strutturate, chiamiamole così, insomma, no? messe con i distrattori, costruite in vario modo. Eh, io noto che qui, ci cioè, ho notato e vedo che eh, manca in queste prove, e a me non... non non piaccio, io le faccio perché, anche perché volenti o nolenti questi ragazzi le devono utilizzare oggi purtroppo in molti concorsi in molte prove dopo la scuola devono abituarsi a affrontare queste prove l'argomentazione non c'è e io eh, mi spiego meglio 
eh, io ho notato un po' di anni fa, mi chiese dei ragazzi di prepararli al test di medicina, quelli insomma, sono proprio strutturati per eccellenza. Su. Ragazze del class, bravissime, ragazze che io ho conosciuto da 10, avevano difficoltà perché eh, chi ha una, una massa di conoscenze enorme si trova a delle alternative semplici e rischia di sbagliare perché ha molti dubbi. Invece chi ha una cultura, ovviamente non nulla, però più meno completa, meno vasta, ha meno dubbi e va meglio. Quando invece io porto ad argomentare, a spiegare, anzi, a spiegare perché non ha risposto in quel modo, cioè perché ha escluso questa, che secondo me vale più sapere perché ha escluso certe risposte più che il valore della risposta giusta in sé per sé. E in queste prove io eh, trovo, questo sia nella formativa che nella sommativa, eh, perché poi gli obiettivi, insomma, alla fine molti sono comuni, perché, insomma... Eh, e io le trovo veramente molto molto riduttive e proprio per questo discorso soprattutto perché i ragazzi poi perdono la capacità di, anche di parlare cioè mettere delle no, non dico le crocette ma insomma i ragazzi le chiamano così ma insomma completare delle frasi fare sì, sì, ho capito, non mi toglie la molto chiaro la domanda eh, allora anzitutto eh, la prima cosa da dire è che le prove dovrebbero essere molto diverse le una dalle altre dalle altre. Cioè noi prima di una cosa cioè guardate ragazzi, noi tra un mese faremo sommativa, sarà così, però prima faremo questa prova, questa prova, questa prova, e devono essere diverse. Perché diverse? Perché vanno a sollecitare aspetti diversi. Ora, quello che dicevi tu, quelle eh, prove strutturate, che sono prove a, a, a stimolo chiuso, a risposta chiusa, servono soprattutto per, per le conoscenze. E quindi, siccome per noi delle superiori il programma è importante, quindi le conoscenze sono importanti, sempre in ogni unità didattica, anche se lavoriamo su un aspetto particolare, come il confronto tra gli aspetti economici e gli aspetti eh, culturali che ci sono nella società, per esempio, però quelle che hanno sapere, l'hanno sapere, per cui se noi gli diamo 40 domande di vero o falso, sappiamo se hanno studiato o no essere molto se hanno però non possiamo fermarci lì ovviamente e quindi dov'è il discorso cioè dove cambia il tipo di prova nell'argomentazione cambia nella valutazione che gli do e nella scheda perché quando loro prendono un voto il voto è diviso in indicatori e in descrittori per cui e poi nel valore che io do al singolo indicatore se io gli dico all'inizio ragazzi guardate che la complessità del pensiero e quindi il numero di idee che sviluppate eccetera sarà valutato il doppio in questa prova quindi magari prima ci lavoro un po' con una prova formativa e loro lavoro anche sull'argomentazione eh, sull ora il tuo modello di formazione è un modello in cui l'argomentazione è fondamentale va benissimo del resto la collegialità permette proprio di sviluppare diverse tipologie, perché è vero che il ragazzo deve avere un pensiero complesso, ma tante volte deve avere anche la conoscenza in 5 secondi di decidere A o B. E quindi anche questa è una competenza che al momento, che poi nella società moderna questa competenza è più importante di quella argomentativa, sono d'accordo con te perché non c'è profondità. Però dobbiamo fare tutte e due le cose. Ma differenziando le prove e soprattutto differenziando le griglie di valutazione, cioè le rubriche valutative, come si dice, permettiamo ai ragazzi ogni mese di imparare una cosa diversa. E una volta che il ragazzo l'ha imparato, se noi continuiamo a valutarla, il ragazzo continua a approfondirla. Quindi ogni mese si lavora su determinate competenze e quella competenza ha un valore superiore e man mano si sviluppano anche tutte le altre tipologie di prova. Grazie Roberto, questa è una domanda importante. Professoressa Sabelli. Buonasera Preside. Buonasera. Oh. Olga. Volevo um, proporre una serie di considerazioni che partono proprio dalla frequenza, dalla dispersione scolastica, eh, esplicita ed implicita perché il discorso della didattica dell'errore può essere applicato soltanto in presenza. E quindi io vorrei porre proprio all'attenzione un primo passaggio, che ci sono nella nostra scuola problemi di frequenza. 
E questo, eh, che, questi problemi eh, in qualche modo limitano la possibilità di attuare una didattica dell'errore no? formativa, perché proprio i ragazzi non si cimentano con la prova, o non venendo a scuola o lasciandola in bianco. E, e come dire, e questo è un problema insommontabile, e non è soltanto in una classe, è proprio un discorso di comfort zone, cioè io rimango nel mio spazio in cui non mi succede nulla e non imparerò niente. Quindi prima, ecco, c'è proprio questo passo, perché se non riusciamo ad avere una frequenza regolare, costante, e la capacità di mettersi in gioco, ok, come di provare a fare qualcosa, non ne usciamo. Ci deve essere una corresponsabilità nell'apprendimento. Quindi questo era il primo aspetto, che forse in qualche modo è dovuto anche al senso di appartenenza alla comunità educante, perché eh, probabilmente non, non hanno questo forte senso di identità e quindi non mettono in atto un, un proprio sviluppo cognitivo. Eh, per quanto riguarda poi il discorso della valutazione no, oggettiva, eh, prima ehm, si citavano le prove in balzi, ecco, in particolare in inglese le prove in balzi sono molto strutturate, sono chiuse, abbiamo il reading e il listening, non abbiamo produzione, abbiamo prove chiuse e in realtà qui non c'è la didattica dell'errore, c'è solo l'errore puro che viene oggettivamente valutato perché sono tutte prove chiuse. Non ci sono le prove aperte che riguardano le competenze, quindi è vero e, e quindi è, è giusto che noi lavoriamo su un tipo di prova perché ci viene richiesto proprio dal Ministero, la prova in balzi del quinto chiusa. È evidente che le prove di cui parlava prima il professor Forcucci, le prove strutturate e le prove semistrutturate, ehm, hanno un valore totalmente diverso, proprio perché le prove semistrutturate riguardano le competenze che è quello che dobbiamo valutare e soltanto una prova semistrutturata può farlo. Eh, mh, quando eh, c'è una differenza, ne parlavo col preside in una circostanza di valutazione no? eh, di una prova di inglese, eh beh, se io metto tutte quante prove strutturate dove non c'è, eh, voglio dire, la verifica di una competenza purché minima, è evidente che la valutazione sarà eh, diversa rispetto a una prova che riguarda la competenza che è quello che noi dovremmo valutare, cioè sono capace... Stai a... dicendo troppe cose Olga, dopo Tutto non riesco a ricordare. Eh sì, perché volevo mettere al tappeto queste, queste varie cose, sì. poi vanno al di là ovviamente del tutto del tipo di valutazione, perché come lei sa bene, noi facciamo anche metodologie alternative, didattiche, i progetti, l'hackathon, debate, non è che c'è un solo tipo di prova, ce ne sono tante, tutte quante fanno... Certo. Come dire la somma, il totale. Però spesso la valutazione che va sulla pagella, per così dire, nasce solo da alcune prove tradizionali. Cioè raramente noi andiamo a valutare appunto anche il progetto che ha fatto, la gita, il viaggio di istruzione, l'hackathon a cui ha partecipato. Anzi, molto spesso ci sono insegnanti che dicono eh, ha perso tanto tempo, non si è potuto concentrare lì. E invece... Piano piano allargando il circuito e poi vediamo come, però dobbiamo sapere cosa andiamo a valutare. Allora tu giustamente mi dici, le prove in balzi. Dunque le prove in balzi sono fatte bene, non è detto che le prove strutturate non possano eh, evidenziare le competenze. Eh? È difficile farle, però le prove in balzi sono fatte da specialisti e molto spesso sono fatte così. Non sono, non so, a parte l'inglese, io non sono di inglese, eh, nel prove in balzi sono anche prove aperte, ci sono eh, rubriche, per voi l'avrete corretta, rubriche che permettono di aiutare, sono fatte abbastanza bene, eh? si riesce proprio a vedere diverse, diverse cose, non solo valutare, ma valutare anche addirittura eh, il livello di copiatura, il livello di aiuto e così via, ci sono prove inserite, prove civetta che, che ci fanno vedere così. Per cui non è detto che la prova strutturata di per sé, è più difficile farla, la prova strutturata che evidenzi le competenze. Poi ci sono alcune abilità, alcune competenze, come quella appunto eh, dell'esposizione, che sono difficili da, da valutare con questa prova. Riguardo, ma è molto interessante la sollecitazione che mi fai sul discorso della dispersione, e giustamente tu parli di dispersione implicita, perché... 
col modello che abbiamo, se il ragazzo deve passare l'anno, appena prende 6 sta a posto. E quindi abbiamo perso quei quattro punti, chiamiamo così, di apprendimento in più che sarebbero a vantaggio suo e della società. E, ma anche la dispersione esplicita, nel senso quando il ragazzo non viene. Ora io dubito che il ragazzo non venga tanto perché se perde più di un quarto delle lezioni eh, automaticamente non viene scrutinato, anche ultimamente non si è fatto. La difficoltà c'è stata con la didattica a distanza perché il ragazzo c'è, non c'è, chissà, capito? Anch'io vedo 60, 80 nomi ma non so se ci sono o non ci sono, così via. Non c'è il controllo. Però dove si lavora su questo? Si lavora, sono due punti, tre anzi. Il primo è la paura. L'ansia del voto è molto alta. Il ragazzo tende a non andare a quella prova che gli crea ansia. Per cui saperlo mettere a proprio agio, senza abbassare l'asticella, saperlo mettere a proprio agio, confrontare, per esempio garantendogli la possibilità di recupero, garantendogli, come hai detto tu, no, con la prova di errori, di rientrare, Certo, non è che arrivi alla fine. Se il ragazzo è abituato a fare così, soprattutto alle superiori, è difficile riprendere. Il discorso è generale. L'altro discorso è la motivazione. Il ragazzo non è motivato. Il ragazzo viene a scuola perché, perché, perché deve passare l'anno, lo deve fare così. E, e più va avanti negli anni, noi abbiamo fatto degli studi su questo, e meno è motivato. La motivazione cala e la dispersione implicita sale man mano salendo verso il quinto. Quindi l'insegnante dovrebbe impegnare una buona parte del suo tempo, magari fare meno programma e motivare di più il ragazzo. Motivare in che senso? Non solo per il lavoro, ma proprio insomma, ognuno di voi ama la propria materia, ama la scuola, ama gli studenti, qui saprà benissimo motivare. L'altra questione non viene perché non sa fare il compito e non sa fare il compito perché a casa non studia e a casa non studia perché ci sono tanti elementi che, che gli impediscono di studiare, a partire dalle distrazioni, eh? a partire dal fatto che magari in casa sua è un macello e, e lo disturba, non si può concentrare oppure, non lo so, c'è la ragazza e quindi esce sempre così o, o si fa le canne, scusate, ma è... Allora, in questo caso dobbiamo utilizzare la Flipper Classroom e farlo studiare a scuola e seguire il metodo di studio, oppure utilizzare una peer education e mettergli vicino un ragazzo più grande che eh, lo fa studiare, che ci va, va a farlo studiare. E le strategie, soprattutto, che la scuola deve attuare per un ragazzo devono essere, sono di tanti tipi, bisogna studiarle in precedenza e applicarle man mano. Perché nel momento in cui allo scrutinio noi vediamo che un ragazzo ha i numeri per non essere promosso, noi dobbiamo chiederci, no, no, siamo buoni, cerchiamo di promuoverlo, ma dobbiamo chiederci, ma la scuola ha davvero fatto tutto quello che poteva perché questo ragazzo imparasse? Perché se noi abbiamo un metodo standard, lo mettiamo lì e tutti e 30, dico noi, non tu ovviamente, né io, né quelli che ci seguono, però in generale no, Così, la scuola che abbiamo fatto noi, modello standard, e tutti devono fare le stesse cose se non le fanno. Eh. No, ora c'è la personalizzazione di apprendimenti in realtà e noi in teoria dovremmo utilizzare una strategia almeno per 5 o 6 gruppi. Ci sono 9 buoni motivi per cui i ragazzi non apprendono e non studiano. E sono ostacoli che hanno l'apprendimento. L'articolo 3 della Costituzione ci suggerisce di rimuovere questi argomenti. Il chiedo scusa perché rispondo troppo a lungo, ma le vostre domande sono molto interessanti. C'è qualche altra domanda? Sì, c'è quella, c'è il professor Citarella che ha alzato la mano e poi il professor Russo. Ho visto. Sì, eh, volevo chiedere una cosa rispetto a un tipo di valutazione che eh, non è eh, né sommativa né formativa ma che riguarda eh, ciò che uno ciò che rimane dopo molto tempo no? per esempio studio gli egizi eh, in primo e che rimane in quinto cosa ricordo io no? eh, che forse è quello 
più importante di, della, di, del processo di apprendimento, ciò che rimane alla fine. E come valutare quindi questo, questa forma di eh, apprendimento. E poi volevo dire che è importante anche come viene vissuta dallo studente la valutazione. Per esempio mi è capitato di, fare una, di chiedere agli studenti se loro eh, eh, preferiscono un, prendere un 7 quando tutti gli altri prendono 8 oppure prendere un 6 quando tutti gli altri prendono 5 e la risposta della maggioranza è stata che preferirebbero prendere 6 quando tutti gli altri prendono 5 perché evidentemente c'è un aspetto sociale che, che conta per lo studente quindi non conta la valutazione in senso assoluto ma conta rispetto agli altri e un'ultima cosa eh, la motivazione estrinseca e la motivazione intrinseca qualche volta io vedo che entrano in conflitto cioè tanto più cresce la motivazione estrinseca che è basata sul voto tanto più diminuisce quella intrinseca e quindi ci troviamo di fronte spesso a una contraddizione tra, eh, tra, queste, tra queste due forme e come risolverla? Grazie allora, scusa, ricordami brevemente che questa valutazione estrinsa che mi ha preso così, quindi mi dicevi il ricordo del programma di tre anni fa. Questo noi dovremmo ricordarci quando facciamo il programma, cioè dice di tutte le cose che sto facendo quest'anno, tra tre anni, quante se ne ricorderà? Ecco perché la legge non va a indicare i contenuti del programma, ma delle attitudini, abilità, competenze trasversali in cui il ragazzo mette insieme diverse cose. Allora io dico, se vogliamo semplificare, l'argomento è lo strumento, non è il fine, non deve ricordare quello. È come il manubrio della palestra, no? il bilanciere della palestra. Il ragazzo non, non, non viene valutato fisicamente da, da quanto conosce il bilanciere ma di quanta forza ha acquisito così il ragazzo a scuola non deve ricordare esattamente tutti gli argomenti ma deve diventare più intelligente più sveglio, più capace più comunicativo più sensibile, più argomentativo d'accordo? Cioè deve avere la competenza di cittadinanza e di umano, quello è lo scopo finale Dopo sulla la seconda cosa che mi hai detto scusa, accennamela brevemente che me la sono L'aspetto sociale della valutazione. Ah, sì, sì. Questo è molto dovuto anche a, a quello che gli trasmette la società, perché mancando, appunto, mancando altri aspetti alla, moto, alla motivazione, l'aspetto sociale è importante, essere meglio degli altri. Eh, però chiediamoci, queste cose poi forse... Se c'è un consiglio di classe, coeso, cosa rara, no? Che non fa confronti, piano piano anche loro smettono di fare confronti. Se i confronti li fanno è perché li hanno sentiti, li hanno visti, e li faranno sicuramente i genitori. Ah, guarda Giovanni come è bravo, tu non sai che così via. La cosa che dovrei chiedermi è perché in una valutazione tutti prendono 5 e 1 6 e in un'altra valutazione tutti prendono 8 e 1 7. Evidentemente c'è un discorso anche, perché di solito il, lo spettro di valutazione è così. Sulle motivazioni intrinseca e estrinseca sono pienamente d'accordo con te, noi dovremmo lavorare molto di più sulla motivazione intrinseca, quindi autonoma più che eteronoma, e fargli capire che autovalutarsi, sapersi valutare e raggiungere buoni livelli di valutazione è molto utile per loro e li garantisce un successo nella vita. Se dopo questo non succede come succedeva ai miei tempi, che quelli che andavano bene a scuola nella vita fallivano, allora forse è, è la scuola che, che va rivista. Però ora come ora diciamo che la scuola si sta, sta cercando di adeguare. Dobbiamo togliere un po' di nostalgia dei tempi andati, non dico per... Allora, due ultime domande, una del professor Russo e una della professoressa Di Blasio. 
Buonasera a tutti, eh, mi sento bene? Sì, si sente. Grazie. Allora, innanzitutto voglio ringraziare l'Istituto Tecnico Tito Cerco per, nella persona del dirigente scolastico per avermi dato questa opportunità, cioè questa, questa bellissima opportunità di, auto, di, di formazione. Ecco, la domanda, c'è cioè la questione che pongo è la seguente, e raccogliendo anche l'invito del dirigente scolastico, cioè a porre diciamo, l'attenzione su qualche aspetto, io mi vorrei riferire alla valutazione nel biennio. Cioè la valutazione nel biennio è molto delicata, a mio parere, perché i ragazzi stanno in formazione, perché i ragazzi hanno bisogno di costruire diciamo, la fiducia in se stessi. Costruzione di fiducia in se stessi che è necessaria per lo sviluppo futuro. Ed allora, in questo senso, la valutazione nel biennio, eh, io eh, ecco, eh, modificherei il, diciamo, il titolo del primo modulo, eh, e cioè eh, diamo valore agli apprendimenti, diamo valore alle persone, perché il concetto di valore mi rimanda ad un concetto diciamo, economico-centrico, cioè eh, qualcosa di utile, magari spendibile nel mondo del lavoro, ma nel biennio non può essere così. Cioè nel biennio noi, e quindi è questo l'invito anche, che io faccio anche un po', ecco, mi permetto e chiedo scusa in anticipo, ai colleghi, e cioè nel biennio la questione è molto molto, molto, molto delicata e quindi eh, diamo valore alle persone nel biennio, non a caso il percorso scolastico è proprio spesso ripartito in biennio e triennio successivo. Allora diamo valore agli apprendimenti magari nel, nel triennio, nell'ultimo anno di corso, l'esame di Stato, il mondo del lavoro, ok, ma nel biennio diamo valore alle persone. Grazie. Al di là della, del giusto gioco di parole, molto accattivante, e effettivamente c'è la necessità, ma anche del triennio, di distinguere sempre e soprattutto quando si presenta la prova, tra la persona e la performance, e il comportamento. Per cui, sottolineature tipo, guarda che tu, che sei invece un ragazzo, e si mette eh, in questa cosa hai fatto degli errori, oppure sei stato, si dice mai sei pigro, ma in questo non ti sei concentrato, cioè distinguere il comportamento specifico e segmentato della prova che noi andiamo a valutare dalla persona. E in alcuni casi è anche il caso di dire, come dici tu giustamente Roberto, guarda Marco, tu per me vali 10, ora questa prova che hai fatto invece è una prova da 4, Ora questi sei punti di scarto, perché tu vali 10, li dobbiamo recuperare in qualche modo. Cioè, perché è vero dare continuamente valore alla persona, però il ragazzo se fa una prova sbagliata, e lo sa che ha fatto una prova sbagliata, e noi gli diamo invece un buon voto, è una disconferma. Cioè noi non ci accorgiamo del messaggio che lui sta lanciando. Ovviamente poi non bisogna, come tu mi immagino stai cercando di far capire, spaccare il capello in quattro e per esempio ci sono alcune scuole che dicono no, in prima io il 30% li boccio così facciamo subito la selezione e andiamo e così sono capaci tutti. No? Grazie, cioè se facciamo scuola solo con quelli bravi, il professore è bravo è quello che sa insegnare anche a quello che parte da più in basso, così via. E tante volte si fa proprio dandogli autostima e sottolineando il valore della persona. Grazie Roberto. Ultima, sì, domanda, no. ultima domanda perché così poi possiamo concludere. Sì. De Blasio, professoressa De Blasio. Ah sì, Eugenio. Eh, allora, io, eh, ciao, senti, io volevo fare due domande molto, diciamo, pratiche. Eh, la prima riguarda eh, il problema della penna rossa di cui si parlava prima. Eh, come ovviare questo problema della penna rossa innanzitutto? Quindi questa è la mia prima domanda. La seconda domanda riguarda le griglie di valutazione. Da quello che è venuto fuori a questo incontro, per me interessante, è, è quello di diversificare le prove e diversificare eh, il più possibile le griglie di valutazione. E, quindi il processo di valutazione deve, deve cercare di aiutare il ragazzo a crescere, deve cercare di eh, aiutare il ragazzo nella sua eh, formazione. 
Ora, come ehm, noi fino adesso come abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato invece ehm, stilando delle griglie di valutazione delle prove per dipartimenti disciplinari. Quindi da quello che si evince qui non, non servono queste griglie. Perché? Perché dobbiamo diversificarle le griglie di valutazione a seconda delle prove che proponiamo ai ragazzi che devono essere diverse e formative e sommative. Allora, questo ci pone un problema di ehm, uni, diciamo un, 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 uniformità, è una parola sbagliata, devo, mh, non trovo la parola giusta, ma come ovviare al problema della valutazione della, nella stessa disciplina di, sui vari, eh, i vari insegnanti? Cioè, ognuno di noi a quel punto agisce in maniera diversa. Ognuno di noi, ehm, la De Blasio nella quinta A, la Pagnini nella quinta B, eccetera, valutano pro, con, su prove diverse e in maniera diversa. Fino adesso abbiamo cercato di fare invece di essere più uniformi possibili, per, abbiamo cer cercato di essere più oggettivi possibili nella valutazione. Ecco, io trovo difficoltà a capire come agire. Allora, a livello pratico, poi vi faccio vedere degli, alcuni esempi casomai. Comunque fare le prove per dipartimento è un'ottima cosa. Ovviamente qual è il problema? Che siccome i dipartimenti per tanti motivi, anche sindacali, si possono riunire poco, allora fanno una prova sola, una griglia sola, che va bene un po' per tutti. Se la griglia è completa può andare bene e si modificano soltanto il valore delle varie voci. Adesso io ho una mentalità da Excel, per cui capito, una volta che fai la griglia, l'indicatore 1... Magari nella prima cosa vale 5, nell'unità successiva siccome è fatto su quello vale 20 e dopo si, si cambia la... Cosa si può fare? Si può anche fare per esempio che eh, ci si divide in gruppi nel dipartimento, ognuno prepara una griglia di un determinato argomento, ma la funzione principale del dipartimento è quello di progettare, cioè vedere nelle varie parti dell'anno, non voglio parlare di unità didattica, se no, capite, cioè per le varie parti dell'anno, quali competenze si vanno a sviluppare, prendendole dal profilo d'uscita, cioè dal DPR 88 del 2010. Che succede? Che se si parla di questo si litiga. Perché si litiga nei dipartimenti? Perché si va a parlare subito della conclusione, cioè si parla cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo scrivere quando invece la prima contrattazione dovrebbe essere valoriale, perché io sentendovi fare domande capisco che tutti voi avete valori molto diversi, in Italia non si può parlare di valori, ma nel mondo anglosassone se prendi un manuale di management si parte sempre dai valori, il sistema dei valori, ovviamente ognuno di noi ha valori che gli vengono dalla sua vita, dalle sue credenze, dalle sue esperienze, ma questi valori vanno contrattati. Allora diciamo, vediamoci un po', vediamo quali sono le cose importanti nella scuola. Allora, cosa dobbiamo andare a sviluppare in questo ragazzo? Deve avere la memoria, deve saper risolvere gli esercizi, deve impegnarsi molto, deve essere intelligente. Allora, una volta che abbiamo contrattato 5-6 cose, ok, questo lo facciamo a ottobre, questo a novembre, e le griglie si possono adattare in questo modo. Comunque... Il fatto della griglia comune è un'illusione, perché in realtà abbiamo visto dai studi del 1936 che con gli stessi criteri i professori mettevano i voti molto diversi uno dall'altro. Il voto è sempre soggettivo. Quello che ci salva dalla soggettività del voto è il consiglio di classe, perché a fine anno, e poi casomai lo vediamo, è una cosa giuridica, anzi lo dico subito, io porto il voto, io insegno glottologia egiziana, quindi è una materia che so solo io, ma il mio voto non è il mio, è del consiglio di classe, perché io faccio una proposta di voto accompagnata da un giudizio che spesso non si scrive, però si può dire. Dopodiché se il consiglio non è d'accordo sul mio voto, si vota e si va a maggioranza. Questo non solo per la promozione e la bocciatura, la legge non è chiara in Italia, però questo addirittura è un reggio decreto, perché la legge dice o c'hai tutti i sei, oppure sei bocciato. Quindi io propongo il 5 e lui è bocciato. È così che succede? No. Succede grazie a un reggio decreto del 1925, in cui dice che il professore fa la sua proposta, mai abrogato, perché altrimenti crolla la scuola italiana. 
professore fa la sua proposta di voto. Dice il decreto, se non sia di dissenso, la proposta è accettata, altrimenti si vota. Si vota sul voto disciplinare dei singoli insegnanti. Perché? Perché la valutazione finale è collettiva, è collegiale, si vota sulla persona più che sui comportamenti a quel punto. Quindi com'è possibile che lui è stupido per uno e super intelligente per un altro? Dopo che questo è diventato l'espediente per essere buoni, per promuovere tutti, a volte, no? Però, ora come ora, non è questo il problema grosso della scuola. Il problema grosso è quello che si fa nelle classi, che, si, che dicevate voi, no? Il lavoro che si fa su questi ragazzi, che altrimenti stanno sempre attaccati al, alle serie tv o al cellulare e chissà che li fa vedere, insomma. Per cui dobbiamo, in qualche modo tirarli verso la conoscenza che è faticosa, che dà sofferenza che però è l'unica che gli produce un cambiamento significativo io andrei avanti volentieri ma io invece di continuare Scusa, il, problema, il problema della penna rossa ah, la penna rossa è un fatto che io dico perché io sono un esperto di DSA allora spesso sì, soprattutto elementare sottolineano no, l'errore, lo cerchiano senza sapere che a quel punto per il DSA, che è una memoria iconica, quella cosa rimane stampata e la prossima volta lo scriverà. Il problema è di segnare l'errore e va invece sostituito dall'interpretazione della scheda, come dicevi tu. Perché se io nell'indicatore, allora io magari ci scrivo a fianco l'indicatore positivo o l'indicatore negativo, che in quel caso... In quel in compiti particolarmente complessi. Io per esempio, guardate, vi faccio vedere un, un, una scheda di valutazione di una cosa abbastanza complessa, come il compito di italiano. Eh? Allora, questo non ha descrittori, ha solo indicatori e il voto viene messo attraverso cinque livelli, che vuol dire, i livelli possono essere cinque o quattro, questo è su cinque, quindi eh, normale, negativo, molto negativo, positivo, molto positivo, quindi 0, 1, 2, 3, 4. Però vedete che c'è un macro indicatore, per esempio ricchezza di idee, organizzazione, originalità, competenza morfosintattica, competenza semantica, quindi 5 mega, dis, divisi poi in piccoli indicatori, che sono cogliere la problematica, il contenuto è chiaro, il contenuto è significativo, il contenuto è ricco di riflessioni spunti, e così via, no? più o meno lo vedete. Ognuno di questi ha un valore, che qui non si vede perché la scheda è quella, però un valore che viene tarato a seconda delle, eh, ecco, qui per esempio la ricchezza di idee vale tre punti, l'organizzazione vale un punto e mezzo, l'originalità vale due punti, ecco, originalità che vuol dire? Scegli una forma testuale originale, usa un registro personale. Ora per dirvi che anche una, aspettate che vi riprendo, anche una prova così complessa, no? che tante volte è poco, poco valida, come il compito italiano, perché io gli faccio magari non so, la grammatica e poi gli faccio il compito, però con tutti questi indicatori così strutturati permette all'alunno, allora voi immaginate due sei hanno due livelli molto diversi rispetto a questo. E... Casomai vi faccio vedere perché il tempo, vabbè, più o meno ce l'abbiamo, per avere altri spunti. Eh, fatemi vedere. Allora, vi faccio vedere subito questo modello, che è un modello, aspettate che devo condividere di nuovo, Ok, dove sei? Mamma mia, non ho capito perché fa questo suono. Ma... È un modello che ha 12 
indicatori, ognuno con quattro descrittori. Questo modello è nato in un certo modo, abbastanza complesso, subito prima della DAD. Abbiamo visto che è molto utile per la DAD. Guardate, questi 12 indicatori, prendiamone uno, no? Per esempio, gestione delle risorse. Livello iniziale, utilizza solo in parte le risorse date dall'insegnante. Livello incompleto, ripete meccanicamente le risorse date utilizzandole saltuariamente. Livello valido, utilizza le risorse date arricchendole con altre fonti. Livello eccellente, arricchisce e rielabora le risorse date valutandole criticamente. Ora in questo grafico la gestione delle risorse vale 10 punti. Questo vi faccio vedere, questi indicatori vanno a delineare questo grafico. Ora questo grafico ha alcune caratteristiche, cioè quattro punti cardinali. La parte superiore ha praticamente... Eh, sono le competenze e le conoscenze disciplinari quindi quanto il ragazzo studia la parte destra sono le competenze sociali qui sono state scelte tre comunicazione linguistica partecipare a videoconferenze relazione e collaborazione con i compagni la parte sud sono le competenze diciamo di vita quindi Rispetto delle consegne vuol dire rispetto delle regole, gestione delle risorse, autonomia e responsabilità e la parte sinistra sono le competenze trasversali, pensiero critico e creativo, decisione, in realtà si intrecciano un po'. Ora, aspetta, fammi fare questo. Una volta che praticamente qui si mettono i, no, e si mettono i voti, io questo l'avevo dato proprio alla scuola, guardate per esempio che queste sono due insufficienze. Per il dove esce il rosso sono insufficienze. Ma guardate come sono diverse. Questa è un'insufficienza di una persona molto intelligente e solitaria che sta per conto suo e studicchia appena il minimo indispensabile. Quest'altra invece è la competenza di un ragazzo molto socievole, molto socievole che però studia molto poco e fa un po' quello che gli pare. Questo se volete è un sette e mezzo, guardate. Due sette e mezzo, guardate com'è diverso, questo è un sette e mezzo di un ragazzo studioso, noi diremmo un secchione poco, poco pratico, e invece questo è il sette e mezzo di un ragazzo eh, che sta sempre in mezzo agli altri, che stando con gli altri impara soprattutto a fare. No? E qui abbiamo per esempio due sei, ecco, questo sono due sei quasi opposti. Questi sono due sei, questo è un ragazzo che, che, che si dà molto da fare, e che però soprattutto a livello interdisciplinare non studioso, e questo è un ragazzo invece che studia, applicativo, eccetera, che però ha poco a che fare con gli altri compagni, eccetera, così. Mi vedete? Questi sono due modelli così per capire come può essere interessante lavorare bene su una rubrica di valutazione. Non solo interessante e produttivo dal punto di vista didattico, ma adesso io uso Excel. Una volta che, che è molto semplice, una volta impostato, una volta che uno ha questi strumenti, per mettere le valutazioni ci mette molto meno tempo e i ragazzi le accettano con una grande serenità. Innanzitutto perché il computer secondo loro è, è neutro, no? però anche perché sono esplicitate, cioè il computer fa dei calcoli sempre uguali per tutti, per cui guardando le valutazioni e i livelli, i voti quelli sono. Non solo, il ragazzo che prende sette e mezzo non dice ah sto a posto, ma è finito, perché ci sono dei vuoti da riempire e vede che l'altro li ha riempite, lui invece ha alcune caratteristiche, ha autostima per quello che ha raggiunto, però è comunque stimolato a fare ancora, può ancora crescere. Se ci sono osservazioni su questo, se no qualcosa a livello giuridico volete sapere o no? Ah, eccolo qua, dove è quello del... Ah, 
Guardate, vi, vi rimetto un attimo. Ho quasi finito, eh? non vi preoccupate, finiamo in tempo. Allora, questa era la schermata che non trovavo prima, no? La prova, appunto, può essere, deve essere valida e attendibile. Quindi bisogna definire esattamente gli obiettivi prendendo dagli esiti di apprendimento, dei profili di uscita. La prova valida è la prova che va a sollecitare delle prestazioni che sono connesse agli obiettivi. La prova attendibile invece è la prova che ci permette di avere informazioni non ambigue, cioè possiamo rilevare esattamente che cosa il ragazzo sa fare. Queste prove devono essere possibili. Eh, diversi esaminatori devono poterle recuperare saltiamo gli aspetti giuridici mm. proviamo a vedere un attimo cosa bisogna fare in realtà abbiamo detto questa è la struttura della della valutazione. Allora la programmazione, definire gli obiettivi di apprendimento, scegliere esattamente i contenuti, a questo punto si sceglie la tipologia di prova che spesso si inventa soprattutto a livello di valutazioni informative e si costruisce la rubrica di valutazione, poi si sceglie quanto tempo c'è bisogno per farlo, quanto tempo per imparare, si fa il contratto formativo con gli studenti e gli si dicono tutte queste cose. Sulla scelta degli obiettivi, li prendiamo dal profilo di uscita, che ovviamente sono quelli del, eh, come si dice, del DPR 88, gli esiti formativi che sono scelti a livello del, di scuola, eh, perché nel POF di ogni scuola ci devono essere gli esiti formativi di quella determinata eh, scuola che è diversa da tutti gli altri poi sceglie la tipologia di prova può essere aperta è una prova aperta attenzione può essere esecutiva ma può essere anche creativa io posso anche dire di scrivere una canzone o girare un video su un determinato argomento può essere singola o collettiva può essere la solita prova può essere completamente nuova per andare a vedere le competenze oppure la prova chiusa insomma sappiamo quali sono le varie possibilità e poi bisogna fare la griglia di valutazione, quindi scegliere gli indicatori che sono dei, degli ambiti che noi andiamo a vedere, vaghi, e ogni ambito andiamo a fare i livelli e si descrive ogni livello, di modo che lo studente possa lui stesso autovalutarsi. Ecco, la presenza dei scrittori permette l'autovalutazione e la valutazione tra pari. E poi si danno i valori di difficoltà e di importanza ai vari indicatori per vedere quanto trasformare questa misurazione in un voto. Questa è la programmazione. Sulla valutazione formativa bisogna, dobbiamo fare molte prove. Molte prove abbiamo detto che ogni laboratorio che facciamo può essere una prova, i compiti a casa, però mica possiamo valutarli tutti, si fa l'autovalutazione, la valutazione tra pari. Ecco, vi ho parlato del master in learning, no? Serve la valutazione formativa a orientare al miglioramento, cercare di, di far migliorare, di modo che la valutazione sommativa tutti arrivano e hanno un buon voto. La valutazione sommativa è lì, dobbiamo insegnare ai ragazzi che le cose sono serie, dobbiamo curare il setting, cioè il tempo, lo spazio, eh, cosa possono portarsi dietro, anche questa può essere esecutiva o creativa, eh? Dobbiamo far capire che non è una gara, ma la eh, valutazione sommativa serve a tutta la comunità, a tutta la classe. Bisogna essere efficaci nella comunicazione, motivarli esattamente al compito e dargli delle regole fisse, ma metterli a proprio agio. Cioè devono sapere che se rispettano le regole avranno successo. Dopodiché c'è la valutazione della qualità eh, che va fatta se fate con Excel tutti i voti vi dicono i singoli item, che percentuale hanno raggiunto, quali sono le cose su cui dovete lavorare di più, fare statistiche, vedere com'è andata e non è sempre colpa degli studenti quando va male, dobbiamo ascoltarli, dobbiamo sapere cosa pensano della prova, che difficoltà abbiamo avuto perché noi continuamente dobbiamo cambiare in meglio. 
Dove siete? <ride> Io vedo sempre le stesse facce, quindi sono un po'... Fammi vedere un attimo. Laura Sacchetti, ci sei? È, è, tram è tramortita la pressione. Tramortita, vabbè, abbiamo capito che. Io sono eh, un'altra sì. un Laura. Sì. Ah, ciao Laura. <ride> Piacere. No, volevo solo fare i complimenti. Innanzitutto ringraziare il nostro dirigente che ha dato anche a me la possibilità, come ha detto il collega precedentemente, di far parte di questa formazione, alta formazione. Mi è piaciuta molto perché a me piace molto l'interazione, mi piacciono questi corsi un po' più fatti solo di slide <ride> e poi restano lì in presenza era meglio ma lo so, io vi dico so. forse più avanti perché questa è un po' di curiosità no? dovete vedere un po' di che si tratta più avanti potremmo fare una bottega cioè vedere di costruire insieme con un dipartimento magari proprio una griglia di valutazione alcune prove vedere proprio fare tutto il percorso insieme eh, sì, questo sarebbe molto interessante perché secondo me eh, l'aspetto la, 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 pratico è quello che resta anche a noi più impresso, non solo agli alunni. E poi ringrazio anche lei, insomma, perché non la conoscevo, ne ho sempre sentito parlare benissimo, così oggi con la... Sì, un, peccato parlare... eh? un peccato che va confessato. Un peccato che va confessato questo, di parlare bene di me. <ride> Grazie, quindi. <ride> Grazie. Sentite, se... io ho cinque minuti, se faccio una carrellata veloce sulla parte giuridica... Vedo già Olga. Io posso, mi... po posso fare una domanda? Possiamo sì. avere poi le slide che ha mostrato? Le slide le vendo a un certo ah. prezzo, vi do l'ita. Sì, sì. Le ha già no, comprate, me... le ha già a comprate la scuola. Le ha già comprate la scuola. A me interessava quella griglia di valutazione per le prove di italiano che lei ci ha fatto vedere prima. Sì, io vi mando eh. i due eh. file okay. Non ho fatto in tempo a registrare. No, okay. no, per carità, mando il file Excel, non c'è problema. Grazie mille. Bene, e mando tutte le slide. Che Grazie. dici Carlo, lascio stare o vado sì, su? Sì, no, io direi video? lascia stare, perché poi le, la, questa parte la possiamo, sì. la si può vedere. Mi permetto soltanto di dire una cosa sulla parte giuridica, perché è la parte apparentemente più arida, però come hai fatto vedere tu all'inizio, quando hai richiamato il DPR 88, cioè eh, il richiamo, cioè da una parte... Il vincolo giuridico ci costringe anche ad una precisione e una serietà di que in quello che facciamo, no? quindi ci costringe anche a una non arbitrarietà. È chiaro che è un vincolo, però eh, chiedere due, come facciamo, no? almeno due o tre prove, chiedere che ci sia documentazione, chiedere che ci sia traccia sul registro, è un fattore eh, non puramente formale, come tutte le regole ci aiutano a tenere... Ehm, chiaro eh, l'aspetto poi sostanziale che è quello su cui abbiamo lavorato. Poi sappiamo benissimo che l'aspetto formale nelle controversie che ormai sono spesso, no, contestazioni eccetera, diventa quasi preponderante, però da una parte dobbiamo essere attenti a, a questo, al rispetto di queste norme, dall'altro eh, avere la preoccupazione che fondamentalmente che, che la documentazione no, del, di quel che facciamo eh, sia funzionale ad una trasparenza, ad una chiarezza anche di comunicazione nei confronti dei ragazzi, non pensare semplicemente al ricorso. Quindi questa, per, questa parte, diciamo così, normativa giuridica la possiamo riprendere, la potete riprendere. Sì, ma poi vi mando le slide, esatto. leggendole non, si capiscono, non c'è problema. Esatto. Non perché no, sia quello che dicevi è molto importante, scusa Carlo se lo sottolineo, cioè si gioca secondo le regole. Se uno non sa le regole non gioca, non sa giocare. E spesso c'è questa dicotomia detto dell'insegnante no? per cui la regola ah no ma io queste cose perché siamo in una cultura in cui oppure ci stupiremmo di vedere che tante consuetudini che ci sono in tante scuole io ora ne giro tante sono contro la legge la legge è fatta abbastanza bene in alcuni casi in altri casi è un po' vacante la conosco però conoscerla è meglio che non conoscerla scusa Carlo No, no, anche perché poi il contenzioso finisce sul tavolo del prezzo. No, è quindi... quello, poi ho sottolineato quello proprio. Quindi per esempio, la prima cosa che va a vedere il giudice quando bocciate qualcuno è se avete avvisato la famiglia come l'avete avvisata. Dice, ma c'è il registro elettronico, ma nel registro c'è solo il voto, non c'è il giudizio, non c'è il processo di apprendimento. 
Ora dice io mi devo spaventare, per... no, perché se la legge ci sta attento, vuol dire che è importante, cioè che la famiglia conosca man mano il processo di apprendimento dello studente, è importante, che lo conosca da subito a novembre e non ad aprile, è importante, proprio per il successo dello studente, poi ci toglie tanti guai anche a noi, le famiglie stanno dalla nostra parte, oppure che, vabbè, così questo è solo un esempio. Detto questo, ti volevo ringraziare moltissimo perché hai avuto il compito non semplice di, di toccare i punti nevralgici della questione in meno di due ore, in due ore scarse. E credo che sia stato molto, personalmente l'ho trovato molto utile, ma anche il fatto che ci sono state domande, e interventi, commenti, credo che sia un segno dell'apprezzamento del lavoro che ci hai proposto per cui ti ringrazio domande moltissimo domande molto pertinenti quindi ho avuto davanti interlocutori attenti io vi, come ho detto prima all'inizio metteremo subito a disposizione questo materiale oltre alle, ai video che abbiamo detto no? alcuni interventi di personalità autorevoli che toccheranno diversi aspetti della questione vi chiedo tenendo conto che il prossimo appuntamento sarà la prossima settimana di anche farmi avere eh, qualche feedback nel senso di questioni che vi sembrano non, sono, non siano state toccate oppure questioni che meritano ulteriori approfondimenti perché potremmo porle all'attenzione dei prossimi relatori proprio in modo da dare una continuità e come ho detto all'inizio che questo lavoro sia effettivamente, abbia immediatamente una ricaduta personale anche come, come scuola. Per cui sentiamoci in questi giorni proprio per preparare insieme anche l'incontro successivo. Grazie Giuliano, grazie a tutti quanti voi, buon pomeriggio. Grazie mille, e arrivederci. A domani.